Deterioro de la calidad académica y condiciones de vida del profesor universitario fueron los temas analizados este miércoles durante el primer encuentro nacional de profesores que se realizó en la sede de la Universidad Simón Bolívar. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, dijo que en 2001 un profesor con postgrado y doctorado ganaba el equivalente a 13 salarios mínimos. Después de 14 años, ese mismo profesor está ganando 2,72 salarios mínimos. Ese número de salarios mínimos que está ganando el profesor no le alcanza ni para canasta básica ni la canasta alimentaria. Razón por la cual está ocurriendo un fenómeno gravísimo en la universidad venezolana, que es que los profesores están renunciando a los cargos, no están ocupándose los cargos que han sido sacados a concurso, porque la gente no quiere concursar por ese salario, y lo que es más grave aún, que el recurso humano formado en el país se está yendo para el exterior. En este encuentro donde participan 15 universidades también fue analizado el tema del éxodo de profesores universitarios al exterior. Enrique Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar, dijo que solo de esa casa de estudios han emigrado a otros países 260 profesores en los últimos cuatro años. El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, anunció que de acuerdo a un estudio realizado, seis de cada diez venezolanos hacen colas para comprar. Explicó que la investigación efectuada por Anauco en establecimientos públicos y privados arroja que hay grandes limitaciones para adquirir los diferentes rubros, pues se aplican racionamientos. Considera que la única forma de mejora a la situación es aumentando seis la producción nacional. Tienen que hacer colas para comprar alimentos. Eso es un hecho real. Independientemente de la, de la clase social, de, de, de cualquier situación que pueda diferenciar una persona de otra, seis de cada diez están haciendo colas para poder acceder a los alimentos. 